السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونكمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اتقوا الله عباد الله اوصيكم واياي اولا بتقوا الله ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ريدي ليكم اي പഠന ക്ലാസ്സിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ ഹാരിസ് കായക്കുടി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകരെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാണ് എനിക്കിവിടെ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പക്വതയാറുന്ന ഒരു സദസ്സിനെയാണ് പടച്ചവന്റെ വജഹ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് അവന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ വൈജ്ഞാനികമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അതുവഴി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസൃതമായി ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുമായി വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അറിവിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ ആബിതും ആലിമും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ പ്രകടവുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരെ ഒരാൾ അന്യായമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കഥ പറയുന്ന ഹദീസ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരെ കൊന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു ആബിദിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരെ കൊന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമോ ഇതാണ് ഒരു ആബിദ് എപ്പോഴും വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഒരു പ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ് അതായത് ഒരു ആബിദ് ഒരു ഭക്തൻ ദീനിനെ കറക്റ്റായി ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം പകർത്തി അങ്ങനെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ മുഴുകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അപ്പൊ വളരെ വൈകാരികമായിരിക്കും അതിന്റെ അയാളുടെ വിധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ള പുറത്തു വരൂല അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ അയാളെയും കൊന്ന് നൂറ് തികച്ച് ഇവിടെയാണ് വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കും പിന്നെ ഈ നൂറ് പേരെ കൊന്നിട്ട് അയാള് ഒരു ആലിമിനെ ചെന്ന് കണ്ടു ആലിമിനോട് ചോദിച്ചത് 
ഞാനിങ്ങനെ നൂറുപേരെ അന്യായമായി കൊന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ആലിമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് വികാരത്തെക്കാൾ ഉപരി വിചാരം ഉണ്ടാവുക അയാൾ എല്ലാ വശങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ടാ പറയാം അപ്പൊ ഒരു ആലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടച്ചടം പുരാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ആ വിഷയത്തിലെ ഗൗരവമായ മേഖലയും എല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരാലിമ് മറുപടി പറയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ആലിമ് പറഞ്ഞു ഇല്ല അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരും നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അയാൾ സ്വർഗാവകാശിയാവുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരാബിതും ഒരാലിമും തമ്മിൽ വളരെയേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാബിദിന് അവന്റെ വൈകാരികത അനുസരിച്ച് അയാളെ കൊണ്ടൊരു കൊലപാതകം ജയിക്കാനാ കഴിഞ്ഞു ഒരാലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെ നല്ല മനുഷ്യനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഇൽമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പണ്ഡിത ലോകം വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതിലെന്ത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു ഞാനിത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അമ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനമാണ് ആ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു അറിവുള്ളവർക്ക് പദവികൾ ഉയർത്തിയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു മുഖ്മിനികൾക്കും പദവികൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് സുഹൃത്ത് മുജാദലയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം അമ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനമാണ് അറിവുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു പദവികൾ ഉയർത്തുന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾ അറിയണം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അറിവില്ലായ്മ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായും ബോധപൂർവ്വമായും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവില്ലായ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈയിടെയായി ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം വളരെ പരിമിതമാണ് നമ്മളിലെ മഹാ ആലിമുകളുടെ അറിവ് വരെ ഞാൻ അത്തരം സദസ്സുകളിൽ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്കൊക്കെ വളരെ സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുള്ള സമുന്നതന്മാരായി ഇനി അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആലിമ് ആ ഇരുത്തത്തിൽ ഇനി വേറെ വരാനില്ല കേരളത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ അറിവ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം ബിംബ നിർമ്മാണം ഏതൊരാൾ ബിംബം നിർമ്മിക്കുന്നു അതെന്താണ് ഷിർക്കാണോ ഹരാമാണോ അസീലത്തിൽ ഷിർക്കാണോ ഒരു വിജ്ഞാനമാണ് വൈജ്ഞാനികമായ ഒരു ചർച്ചയിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഉന്നതനായ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇനി അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ ഇനി ആ ആ സദസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ബിംബ നിർമ്മാണം ബിംബ നിർമ്മിക്കൽ എന്നെ ഷിർക്കാണോ ഷിർക്കും വയ്യനാണോ എന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് ഷിർക്കാണെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുക ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങളും തോന്നുന്നു എന്താ ബിംബ നിർമ്മാണം ഷിർക്കല്ലേ ബിംബ നിർമ്മാണം ഷിർക്കല്ലേ ഷിർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വസീലത്തൂല ഷിർക്കാണ് ഹറാബാണ് ഭയങ്കരമായ പാപമാണ് ഒരാൾ ബിംബാരാധന നടത്തിയാൽ ഈ ഷിർക്കാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ബിംബ നിർമ്മാണം സ്വയം ഷിർക്കല്ല അത് ഈ ഷിർക്കിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഒരാൾ കള്ളുഷാപ്പ് ഒടുങ്ങി അത് അയാൾ ഒരു കള്ളുഷാപ്പിന് വേണ്ടി ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ആറാമിന്റെ പണിയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കള്ളുഷാപ്പ് കള്ള് കൊടുത്തിട്ടില്ല വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു ആറാമിന്റെ പണി അയാൾ എടുക്കുക ഒരാൾ ഒരു ദർഗ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു കബർ കെട്ടി വരുത്തുക അത് വസീലത്തുള്ള ഷിർക്കാണ് ഷിർക്കല്ല ആ കബറാളിയോട് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ കബറാളി കേൾക്കും കാണും എന്ന് അയാള് എന്റെ പിന്നെ മനസ്സറിയും എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിലോ തീർച്ചയായും വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷിർക്കാണ് എന്നാൽ കബർ കെട്ടി ഉയർത്തുക എന്നത് വസീലത്തുള്ള ഷിർക്കായിട്ടാണ് ലോകത്ത് സെലഫികൾ എല്ലാവരും എണ്ണി പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് കബർ കെട്ടി ഉയർത്തൽ എന്നെ ഷിർക്കാന്ന മനസ്സിലാക്കി ഇതെന്താ കാരണം വേർതിരിച്ച് കൃത്യമായ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഷിർക്കാവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് വസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ ഞാൻ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചനെയും പറയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഈ വസീലത്തിൽ ഷിർക്കു എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ മൻഹജു സലഫ് എന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ സി പി യു മുർസുല്ലമി ഇവരെ എന്താ പറഞ്
വളരെ പ്രധാനം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ അറിവ് പോലും ജമീയത്തുൽ മേലെ സമുന്നതർക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൂറത്ത് ഫലക്കിൽ അമാന ഓലവ് എഴുതി എന്താന്ന് പോലും ജമീയത്തുലമ്മൻ്റെ ഉന്നതന്മാർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ എന്തിനാ അത് പറയുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോന്നും പക്ഷെ വസ്തുത അതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം ഇനി ജമീയത്തുലമയുടെ സമുന്നതന്മാരായ പത്ത് നേതാക്കന്മാരെടുത്താൽ സൂറത്ത് ഫലക്കിൽ അമാന ഓലവ് എന്തൊക്കെ എഴുതി എന്ന് വരെ അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തി അല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഷിർക്ക് എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ഷിർക്ക് ആകുക സത്യത്തിൽ ഇന്നും നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ എത്രയോ സദസ്സിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഹിന്റെ ഹക്ക് ജാവ് വർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ രോഗം മാറ്റണേ അള്ളാ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഷിർക്കാണോ ബിജത്താണോ വസീലത്തിൽ ഷിർക്കാണോ എന്താണ് അത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതിക്കൊള്ളി എന്താണ് ആളുകൾക്ക് ഇന്നും അതറിയില്ല എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുണ്ടോട് വാദ പതിവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉള്ള എന്താണ് അത് ബിദയത്താണ് വസീലത്തുല ശിർഖാണെന്ന് മൈദീഷയിന്റെ ഹക്ക് ജാവ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടിന്റെ സുഖേട് മാറ്റണേ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന നേരിട്ട് അള്ളാനോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിർഖാവാത്ത് അത് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ എന്റെ ആ വിളി വസീലത്തുല ശിർക്കും ബിദയത്വമാകുന്നത് ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാരാരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ ഉടനീളം പ്രാർത്ഥന പരിശോധിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരിടത്ത് പോലും ഒരു മഹാന്റെ ഹക്ക് ജാവ് ബർക്കത്തു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രോഗം മാറ്റണം എന്നൊരു ദ്വായില്ല നബിയോ സ്വഹാബത്തോ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹാബികൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിധേയത്ത പിന്നെ ആ പണി മനുഷ്യനെ വേഗം ഇങ്ങട്ട് എത്തിക്കുക അവരോട് നേരിട്ട് ദ്വയരക്കുന്നതിലേക്ക് അവനെ എത്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് വസീല തുലേ ശീർക്കാൻ ഒരു ലളിതമായ ഒരു അറിവ് അതുപോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ പ്രബലമായ മുജാഹിദ് മലുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വരെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ശീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യൊന്നിച്ച് നേരെ മറിച്ച് മൊയ്തീഷയിന്റെ ഹക്ക് ജാവ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പറച്ചോനെ രോഗം മാറ്റണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രോഗം മാറ്റാൻ അല്ല നിർബന്ധിതനാകും എന്നാണ് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലോ അത് ശിർക്കാണ് സമസ്തക്കാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ശിർക്കാണ് പക്ഷെ അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ അഖീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇപ്പൊ മഹാനായ ഉസൈമിന്റെ ഗ്രന്ഥം എൻ വി ജക്കരി അമലി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ദേവാ ബുക്സ് ഇറക്കി എം എം അക്ബർ സാഹിബിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇറക്കി ആ ബുക്കിൽ കാണാം നിഷിദ്ധമായ തപസ്സുൽ എന്ന ടൈറ്റിലി സബഡിങ്ങിൽ അതിന്റെ താഴെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് മൊയ്തീഷയിന്റെ ഹക്ക് ജാവ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അത് ജീവിച്ചിരുന്നവരായാലും മരിച്ചവരായാലും എന്റെ രോഗം മാറ്റണേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബിദ്രാത്താണ് ഹറാമാണ് വസീലത്തുല ശിർക്കാണ് എന്ന് കൃത്യമായ എഴുതി ആ പുസ്തകപ്പുറം വെക്കുകയാണ് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അവൻ ശിർക്കിനോട് മൃദല സമീപനം സ്വീകരിച്ചവനായി എന്ന് ദുനിയാവിൽ ആരും പറയും അറിവുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും പറയാൻ കഴിയും ഒരു കാര്യം വസീലത്തുല ശിർക്കാണെങ്കിൽ അത് വസീലത്തുല ശിർക്ക് എന്ന് പറയാനേ കഴിയൂ അം ലഹും ഷൊറക്കാ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഷൊറയിലെ സുഹൃത്ത് ഷൊറയിലെ പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനം വായിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അം ലഹും ഷൊറക്കാ ഷൊറഹുലഹും മിനദ്ദീൻ അതായത് അല്ല മതമായി നിശ്ചയിക്കാത്ത ഒന്നിനെ മതമായി നിശ്ചയിക്കുന്ന വല്ല പങ്കാളികളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന ആയത്തിന് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അല്ല ഹലാലാക്കിയത് ഒരാൾ ഹറാമാക്ക അല്ല ഹറാമാക്കിയത് ഒരാൾ ഹറാമാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഷിർക്കല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരാൾ ഷിർക്കാക്കുക അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അല്ല മതമായി നിശ്ചയിക്കാത്ത ഒന്നിനെ അള്ളാന്റെ ആ സ്ഥാനം കൈയടക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാള് ഇടപെട്ടാൽ അത് ഷിർക്കാണ് ഖുർആൻ ആ കാര്യം വിശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സൂറത്ത് തൗബയിലെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് അത് അമാനമൂലെ എഴുതിയത് മാത്രം വായിച്ചാൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പലതിലും ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാരണം ചില ആലിമുകൾ പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സെൽഫികളും പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യത്തെ ചെല്ലി തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കാരണം അയാൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് പോറ ജ്ഞാനമില്ല എന്ന തോന്നല് തന്നെ തെക്കിലീതും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശിർക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പൊ വിധേയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഷിർക്കിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ഒര
അത് എവിടെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് തൗബയിലെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാന ചില പറയാണ് നിങ്ങള് ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഓതുന്നതിനിടയിലാണ് ഹദീബിൻ ഹാത്തിം റതി അള്ളാഹുനോ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച നബിയെ ഞങ്ങൾ അതിനെ അവര് റബ്ബാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പുരോഹിതന്മാരെ റബ്ബാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ റസൂൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാര് ഒരു കാര്യം ഹലാലാക്കിയാൽ അത് അല്ല ഹലാലാക്കിയതുപോലെ ഹലാലാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഒരു കാര്യം അവര് ഹറാമാക്കിയാൽ അത് അല്ല ഹറാമാക്കിയ പോലെ ഹറാമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ അതെ അത് തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ള ഇബാദത്ത് എന്ന് വിശ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വിനീതമായി നിങ്ങളോട് പറയാൻ തരും സത്യത്തിൽ അമാനവലിയുടെ പരിഭാഷ നാല് പോലും വായിച്ചാൽ തന്നെ ഓനൊരു മഹാ ആലിമായിരുന്നു സത്യം അമാനവലയുടെ പരിഭാഷ മനസ്സിരുത്തി അള്ളാഹുരി തവക്കുളി ചെയ്ത് ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ അമാനവലയുടെ നാല് പോലെയും ആ ഫാത്യക തന്നെ പഠിച്ചാൽ എത്ര ഇമതിലുണ്ട് പക്ഷെ ആളുകൾ ഇതിനൊന്നും ആളുകൾ ചെയ്യാറില്ല എന്ത് വലിയ വടായാണ് ആളുകൾ വന്ന് പറയാ ചില സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പുച്ഛിച്ചും പരിഹസിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ദുഃഖങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജമിയത്തുലമ്മന്റെ ചർച്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജമിയത്തുലമ്മ മെമ്പർ ഒന്നുമായിട്ടല്ല എന്നെ ജമിയത്തുലമ്മ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ചർച്ചയിൽ നെറ്റിധരിക്കരുത് ഞാൻ ജമിയത്തുലമ്മ മെമ്പർ ആകാൻ യോഗ്യനല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യം ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിനെ സെൽഫി ലോകം എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആരും ഇപ്പം ഉമരി സാഹിബ് രോഗിയെ കിടക്കണം അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ആയുസും ആരോഗ്യം എന്ന് കേട്ട് അദ്ദേഹം അൽമനാറിൽ എഴുതിയ ഇമാം സുന്ന ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂന്ന് ലേഖനങ്ങാണ്ടാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അത് വായിക്കാനെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജമീയത്തുലമ്മന്റെ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ഒലക്കം വില ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ ചോദിച്ചത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമുന്നതനായ ഒരു ആലിമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിച്ച ഒരാള് ഒരിക്കലും ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിനെ കുറിച്ച് ഒരുങ്ങിയ വാക്ക് മനസ്സ് ചിന്തിക്ക പോലുമില്ല അത്ര വലിയ അതായത് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിനെ കുറിച്ച് സെൽഫി ലോകം വിലയിരുത്തിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ബനു ഇസ്രായേലുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ എങ്കിൽ ഒരു നബി ആകാനുള്ള എല്ലാ സിഫത്തും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ മുറിസലുകളും നബിയും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ പണ്ഡിത ലോകത്ത് ചർച്ച ഉണ്ട് അതായത് ഒരു നബിയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇന്നെന്ന കാരണങ്ങൾ പണ്ഡിത ലോകം ഇങ്ങനെ അവരുടേതായ ഒരു ചർച്ച ആ ചർച്ചയിൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ ബനു ഇസ്രായേലുകളിൽ പെട്ട ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നബിക്ക് തുല്യനാകാൻ യോഗ്യതയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് സെലഫി ലോകം അല്ലാതെ കുറാഫികളല്ല വെറുതെ കുറാഫികളുടെ വാക്കല്ല ലോകത്തെ സമുന്നതരായ തലയെടുപ്പുള്ള സെലഫി പണ്ഡിതന്മാർ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ ഒരു ഹദീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലും ആ ഹദീസ് അമലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിലുണ്ട് സത്യത്തിൽ നാല് മതേബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സെലഫുകൾ എങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള പഠനമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകളൊക്കെ പിന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടാണ് ലോക സെലഫുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രം പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ സെൽഫി പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വസ്തുതയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഒരു പുകയ്ച്ചലും കാര്യമൊന്നും നമ്മൾക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് അതായത് ലോകത്ത് ഹാഫിലുകളില്ലാത്ത ജമ്മിയത്തുലമ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയില്ല ജമ്മിയത്തുലമ്മന്റെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഹാഫിലുകളായി അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം നമ്മളെ കേരള എന്നിട്ടാ പറയണത് നമ്മൾ ഓലെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ് ഏയ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ആലിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുത്തം വന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പക്കതുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അത് ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സൂറത്ത് ഫലക്കിൽ അമാനമൊലി എഴുതിയവരെ വായിക്കാത്ത സമുന്നതന്മാ
ആ പരീക്ഷയിൽ ചിലപ്പം നല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ ഭാര്യമാര് പങ്കെടുക്കും അതുപോലെ അഫ്നൽമ കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും അഫ്നൽമ കഴിഞ്ഞവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹത്തീമുമാർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലെ മീമിക്കുന്ന കുഞ്ഞാക്കാക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആ എന്താ അങ്ങനെ സൂറത്തിൽ ഇസായ എഴുതിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂറത്തിൽ ഇസായ എന്ന് ചോദ്യകർത്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും നന്നായി ഉത്തരം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ആ നാട്ടിൽ ഒരു നാടൻ മനുഷ്യനായി ക്യൂ എച്ച് എൽ എസ് എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു നാടൻ ആ എന്താ ഓനർ അർപ്പണ ബോധമുണ്ട് ഓനായി കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൻ തലക്കണില്ലാതെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് ഓൻ അള്ളാന്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ച് ജീവിത്ത് പാർത്താനെ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഇൽമിന് എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത അത് ഞാൻ നമ്മൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സസ്ഥാനം മുജാഹിദുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സസ്ഥാനം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണം അതിൽ ഈ ശേ നമുക്ക് അറിവില്ല എന്നെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തൂടെ നമുക്ക് അറിവില്ല എന്നെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ തിരുത്താൻ പോലും പാടില്ലാത്തൊരു ലോകത്തെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അത് തിരുത്തിയാലോ പിന്നെ തിരുത്തിയതിന്റെ മേലായി ആ തിരുത്തി തിരുത്തിയാൽ അല്ല എന്നെ പറയുന്ന എന്താ വലം യുസിറു അലാമ ഫയലു വഹും വ്യാലമു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിൽ ഉറച്ചേക്കുന്ന നല്ലൊരു വിശ്വാസിയും അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസിന്റെ ഗുണമാണ് എന്ത് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയ സമൂഹത്തോട് പറയാ ഞാനാ പറഞ്ഞത് തെറ്റാട്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ പിടിച്ചു തൂങ്ങാ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വീണറിയില്ല എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം സൂറത്ത് ആലിമ്രാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ അല്ല പറയാണെന്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യേകത തെറ്റു പറ്റിയ അയാൾ തിരുത്തും എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ മാപ്പ് പറയും എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ പശ്ചാത്തപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു മുഗ്മിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഒരു മുഗ്മിനല്ലേ അയാള് എന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ഓനെ വിടരുതടാ ഓനെ കഴിഞ്ഞ കൃപ്പിങ്ങും ഓൻ തിരിച്ചു രണ്ടും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഓനെ കൊല്ലണം അവിടെയാണ് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് സഗൗരവുമായി നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂലും അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമമാകുമോ നബിയെ ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വചന അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമമാകുമോ അത് വല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ ആ പറഞ്ഞത് അറിവുള്ള ആളുകളും അറിവില്ലാത്തവരും സമാവില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരെ കൊന്നൊരാള് ഇവിടെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പാഠമുണ്ട് ആലിമുകൾക്ക് എപ്പോഴും മാത്രമല്ല ഒരാള് ഇബാദത്തിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരാളേക്കാൾ ഖുറാനിന്റെ ഒരു വചനം പഠിക്കാൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനാ കൂടുതൽ പുണ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നബിയുടെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാള് ഒരാള് ഇന്ന് തേടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാള് രാത്രി മുഴുവൻ തകഞ്ചു നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂലി ആ ഇരുന്ന് വരുന്നവനുണ്ട് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാളത്തിലെ ഉറുമ്പുകൾ വരെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കുന്നു പൊരുക്കളിലെ തേടുന്നു അതുപോലെ മത്സ്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നബിസ്വല്ലാൽ ഏത് മത്സ്യങ്ങൾ കടലിലെ സാഗരങ്ങളിലെ പുഴകളിലെ ആ പിന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ വരെ ഈ ഇരുന്ന് നേടുന്നവന് വേണ്ടി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സ്വർഗവും നരകവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആലിമുകളാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് വളരെ വേദന തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ബഹുമാന്യനായ ആലു ഷെയ്ഖിനെയൊക്കെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കെ എൻ എമ്മിന്റെ വേദിയിൽ നിന്ന് മൊയ്ലിയാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഷാലിഷിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് സെൽഫി ലോകം എന്താണ് ഇൽമ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഒരു മൊയ്ലിയാന്മാരുടെ നിലവാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആളുകൾ മാറിപ്പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലു ഷെയ്ഖിനെ സമസ്തക്കാർ വരെ നിന്ദിക്കുന്നൊരു വാക്ക് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആലു ഷെയ്ഖിനെയും അതുപോലെ എബിനുബാസിനെ മൊയ്ലിയന്മാര് പൈസൽ മൊയ്ലിയാരെ പോലെ ഒരു മൊയ്ലിയാരി എന്ന് അറിഞ്ഞു വരുത്തേ മനസ്സിലായില്ലേ അത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിടാം സമസ്തക്കാരുടെ അതായത് കുബൂരി പണ്ഡിതന്മാരും സെൽഫി പണ്ഡിതന്മാരും തുല്യാണ് എന്ന് ആരോ വരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സെലഫി പണ്ഡിത ലോകം അതായത് അഖിൽ സുന്നത്തിവൽ ജമാഹത്തിന്റെ പണ്ഡിത ലോകം അവരെ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടല്ല കുബൂരി പണ്ഡിതന്മാരെ അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കണം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടു കൂട്ടരും തുല്യാണെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം അൽ ഉലമാസത്തുല്ലി എന്ന് നബി പറഞ്ഞ ആരാ അത് ഏതായാലും ഈ കുബൂരി പണ്ഡിതന്മാരല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അതാരാ അംബിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് പ
അമ്പിയാക്കലിടാനും അമ്പിയാക്കലിടെ പ്രത്യേകത എന്താ വഞ്ചിക്കാത്ത ചതിക്കാത്ത ഇഹ്ലാസുള്ള ഗുണകാംക്ഷയുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ജനങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള കള്ളം പറയാത്ത നരകത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ മോചിപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ ഇരുന്നൊരു സദസ്സിൽ ചില ആളുകളെ പറ്റി ചോദിച്ചു എന്താ നീ അയാൾ അംഗീകരിക്കാൻ എന്താ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര സൂക്ഷ്മത ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം അവരെ പറ്റി എൻ്റെ അഭിപ്രായം പണ്ഡിതന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക ലോകം എഴുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അയാൾ മുത്തക്കിയാണോ ഇഹ്ലാസ് ഉള്ളവനാണോ ജീവിതത്ത് പറയുന്ന പകർത്തുന്നവനാണോ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണോ നിസ്കാരം കറക്റ്റ് ഉള്ളവനാണോ ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് അയാൾ സത്യസന്ധനാണോ ഭൗതിക മോഹിയാണോ സ്ഥാനമോഹിയാണോ കക്ഷിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ആലിമകളെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് അവ ഞങ്ങൾക്കാർക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് അത് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കാനും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ചിന്തിച്ചോളൂ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താ അയാൾ അയാൾ സിന്ധീഖാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കെതാബാണ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ എന്തിനാ അത് പറയുന്നത് അയാൾ ഹദീസ് എന്താ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ചിലപ്പം മത്തിന് പോലും വളരെ കൃത്യമാണെങ്കിൽ പോലും ചിലത് തള്ളപ്പെട്ടു പോയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് വളരെ ഗൗരവമാണ് കാരണം ആ ഹദീസ് വഴി ലോകത്ത് സ്വർഗം നരകങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഫർദോലും നിസ്കരിക്കാത്ത പോലെ നേതാക്കന്മാരാക്കിയില്ലേ ലോകത്ത് ഫർദ് പോലും നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരെ നേതാക്കന്മാരാക്കിയവർ ദുനിയാവിലില്ലേ ഇല്ലേ അങ്ങനെ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ആരെ മാതൃകയാക്കണം ഇല്ല അയാൾ കളവറിയില്ല അയാളുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന അങ്ങനെ വിലയിരുത്തി ആലിമുകളെ പോലും വിലയിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഞാൻ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കാം ഒരു ഇലിമുള്ളവനെ തിരിച്ചറിയാനും ഒരു ഇലിമു വേണം അയാൾ ഇലിമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ഇലിമു വേണം അത് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഈ പുളിക്കലിനെ പോലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്ന് ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങളെ പുച്ഛിക്കുന്നല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനും ഹാരിസും പറഞ്ഞൊരു ആയത്ത് സൂറത്ത് ഹദീദിലെ അമ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത് ആ പതിനാറാമത്തെ വചനം ഉണ്ടല്ലോ അലംയനുല്ലദീന ആമനു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ വചനം അതിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പിറക്കാനും അള്ളാഹ് അവതരിപ്പിച്ച കുറാനിലേക്ക് മടങ്ങാനും വേദക്കാരെ പോലെ ആകാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സമയമായില്ലേ ആ ആയത്തിന്റെ പിന്നെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടല്ലോ കോണ്ടസ്റ്റ് അതുകൂടി പരിശോധിച്ചാൽ ആയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും ആ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയാണ് അല്ല വേദം നൽകപ്പെട്ടവരെ പോലെ നിങ്ങളായോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലേ നിങ്ങൾ മടങ്ങാത്തത് എന്നിട്ട് പറയാണ് കാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അവരുടെ മനസ്സിനെ കടുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവരിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പിന്നീട് ഫാസിക്കുകളായി അപ്പൊ മുമ്പതല്ലായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ മുമ്പതല്ലായിരുന്നു കാലം ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പല ആളുകളും ഞങ്ങളിത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ പുളിക്കലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുളിക്കല കുറെ പണ്ഡിതന്മാരെ പേര് പറയും ഇനി അത് ഒതായി ഇടവണ്ണ ഭാഗത്താണെ അവിടെ ഉണ്ടാവും കുറെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനി അന്ന് തിരൂരോ ഒറ്റത്തോ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കുറെ അത് വായക്കാടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ അത് അലീക്കോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇന്നും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചവരാണല്ലോ ഓരോ ആരും ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അത് പറയും എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് തിരുത്താം ഓരോരുത്തരെ പഠനവും മനനവുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശിർക്കിങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചു കിടന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ തൗഹീദിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും വിജയത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സുന്നത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ സുന്നത്തുകളും പഠിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ഇന്നതൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്നത് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് വേർതിരിച്ചു പഠിപ്പിക്കാനും ഒന്നിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസം
എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ആവൂലേ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂറത്ത് ബക്കറയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഓതി കൊടുത്തു സൂറത്ത് ബക്കറയിൽ നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അറുപത് വചനം നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം അതെന്താ സഹോദരങ്ങളെ നാടൻ മനുഷ്യന്മാർ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം പഠിച്ചവരെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നറിയാം ഈ രണ്ടായത്ത് അബൂറയിൽ ഓതി കൊടുക്കാൻ അതായത് അള്ളാഹു സുബാനോ വത്ത അല്ല അവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഈ കിതാബിലൂടെ അള്ളാഹു എല്ലാം വ്യക്തമായി കൊടുത്ത് ജിന്നുബാധ ഉണ്ടാവുന്ന ഖുറാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ മൂടി വെച്ചവർ അങ്ങനെ പ്രയോഗം അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ച് പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാതെ മൂടി വെച്ചാൽ അള്ളാഹു അവരെ ശബിക്കും ശബിക്കുന്നവരൊക്കെയും അവരെ ശബിക്കും കൂടിക്കൂടി മാലാകമാരവരെ ശബിക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന മനുഷ്യന്മാരും അവരെ ശബിക്കും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെയും മലക്കുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാം ശാപമേറ്റവർ അവരായിത്തീരും എന്നിട്ട് കുറാൻ പറയാണ് ഇല്ലല്ലദീന താബു വാസ്ലഹു വബയ്യനു എന്നാൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും മുമ്പ് നിഷേധിച്ചതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നു എന്ന് സത്യപ്പെടുത്തുകയും അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവർ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് സിഹ്റു ഫലിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു സക്കരിയ സ്വലായി സലാം സുല്ലമിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പാറാല് ഞാൻ കടമത്തൂർ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് പാറാൽ ആ പ്രസംഗം നടക്കുന്നത് വിവാദമായ ക്ലിപ്പിംഗിന്റെ പരാമർശം ഞാനിത് ഈ ആയത്തുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സിഹ്റു ഫലിക്കൂല എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച ഒരാളായിരുന്നു സക്കരിയ സ്വലായി അന്ന് അതാണ് ദീനി എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അല്ലാതെ ദീൻ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിഷേധിച്ച ആളല്ല അത് രണ്ടും രണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണോ ഒന്നും അങ്ങനെ അല്ല കണ്ണറില്ല എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആൾ വിശ്വസിക്കുക ആ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നബി പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ എതിരാണ് എന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു അതീസിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇന്ന മാക്കാന കൗലിൽ മുഖ്മിനി സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരുത്തന്റെ വാക്ക് സമേന വാച്ചന മനസ്സിലായാ പിന്നെ അതായിരിക്കും അതാണ് നേരെ അതാണ് ജക്രിയ സ്വലായിക്ക് സംഭവിച്ച് അദ്ദേഹം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി സീർ ഫലിക്കും അതീസിലുണ്ട് അതിന് ഹക്കീക്കത്തുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സംഭവമാണ് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു അത് പ്രസംഗിച്ചു ആ വിഷയം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അത് ഇല്ലല്ലു വാസ്ലഹു വയ്യനു എങ്കിൽ അവർക്ക് കുറ്റമില്ല അവർക്ക് കുറ്റമില്ല ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം അബൂറാന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് സാധാരണക്കാരോട് പറയേണ്ടത് ഒന്നും മൂടിയേക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ച പോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നെ ശബിക്കും ഹൈ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊക്കെ അല്ല ശബിക്കും പിന്നെ ഇനി ഒരു വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കുള്ള കാലത്ത് ഇതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പടിയെല്ലാം എല്ലാം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് ഫുള്ളായിട്ട് വിവാദമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിവാദമായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുന്നോട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞീലും അതിനെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ തൗഹി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ കണ്ടതാണ് കുഞ്ഞീലും അതിനെ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബീനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജീർണിച്ച് എല്ലുകളും ഇതൊക്കെ നുരുമ്പിപ്പോയ ഇബ്രാഹിം നബിയെ എന്തുകൊണ്ട് മക്കാ മുഷിരിക്കൾ വിളിച്ചു എന്ന് സത്യത്തിൽ മക്കാ മുഷിരിക്കൾ ഇബ്രാഹിം നബീനെ വിളിച്ചത് ഷിർക്കാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് അതൊക്കെ കുഞ്ഞിലും അതിന്റെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇബ്രാഹിം നബീന്റെ ശരീരം ജീർണിച്ച് എല്ലായി നുരുമ്പിപ്പോയി എന്ന പരാമർശം ഹദീസിന് അത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കത്തുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി എല്ലാവും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ബോഡിയും പിന്നെ ജീർണിക്കില്ല എങ്ങനെയാണോ ആ മയ്യത്ത് മരിച്ച ദിവസം അതേപോലെ കയാമത്ത് നാൾ വരെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെ ബോഡിയും കബറിൽ ഉണ്ടാവും നബിമാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നതാണ് മുജാഹിദുകൾ ഒരുപാട് കാലം പഠിക്കാത്തതാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും പറയുമ്പോൾ കാരണം അമ്പിയാക്കളുടെ ബോഡി ജീർണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗലിയാമാർക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നെ അത് മതിയാവും അത് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗവും സെൽഫി പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ
അള്ളാന്റെ അതനെ പറഞ്ഞിട്ട് യായിബാദ് അള്ളാഹീനുനി എന്ന ഹദീസ് ദുർബല നമ്മളാരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളാരും ചർച്ച ചെയ്ത നമ്മളെല്ലാം ഇറച്ച ചെയ്ത് ഖുറാഫികൾ ഇറച്ച ചെയ്ത് അവരെ ഇറച്ച ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈനീഷേനെ വിളിക്കാനുള്ള തെളിവ് അല്ല അതിലതില്ല അതിലങ്ങനെ ഒരു വിളിയില്ല അതിൽ ഈ ഭാഗത്തില്ല ദ്വായില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊടുക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും യായി ബാലുള്ളതാന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാവകാരം നമുക്ക് ഇല്ല എന്നാ ആ ഓർത്ത് ബേജാറാണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാണ് ദീനിൽ ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുത്തനെ അതിന് നേരെ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത് അത് ഓന്റെ ഭാവകാരം അതിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ദീനി ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറ്റിയേക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ മാറ്റിവെച്ചതിന്റെ തിക്താനുഭവമാണ് ഈ ഐക്യത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിരന്തരമായി വന്ന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും എന്താറിയോ ഒരു കൂട്ടരിതൊന്നും പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മടവൂർ വിഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞപ്പോ എത്ര കൊല്ലം നമ്മൾ അവരെ കിതാബ് യുവത ഉദ്ധരിച്ചു കാരണം എന്താ യുവത ഉദ്ധരിച്ച എങ്ങനെ ഉദ്ധരിച്ചു വായിച്ചോട് വായിച്ച് കണ്ടോര് കണ്ട് ഇത് ഉദ്ധരിച്ചോനും ഇത് ഇറക്കിയോനും ഒന്നും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ തകരാറ് നല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളൂ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം തന്നെ ഓരോ പ്രദേശത്ത് ഓടി ഇറക്കുന്നവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിഫിൽ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ഹദീസ് അറിയാത്തവരായിരിക്കും ദീൻ അറിയാത്തവരായിരിക്കും നല്ലൊരു പുസ്തകം പോലും വായിക്കാത്തവരായിരിക്കും നല്ലൊരു ആലിമിന്റെ കേസറ്റ് പോലും കേൾക്കാത്തവരെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ച ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ പുറത്താക്കിയോട് എന്ത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയും എന്നെ പുറത്താക്കിയ ഉടനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വിളിച്ച ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ നേതൃത്വം വിളിച്ച ചർച്ചയിൽ എനിക്കെതിരെ പതിനേഴ് ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പതിനേഴ് വിഷയത്തിലെ എന്റെ കേസറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു കേസറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു എന്നെ പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കത്ത് തരാൻ കണ്ടുപിടുത്ത പ്രസംഗ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറയും പഠിച്ചവനാണ് ഞങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷാ നടപടി എടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്കൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സയ്യിദ് ബിൻ ആമിർ അലി അള്ളാന്റെ പേരിൽ നാല് ആരോപണം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അള്ളാന്റെ സദസ്സിലെത്തി ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അള്ളാന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവെ എന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ച് കേട്ടെ ശരിയാകാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെങ്കിലും അതൊന്ന് ശരിയായി കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നെ പുറത്താക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അതാണ് മനോജ് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അള്ളാന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ച് കിട്ടെ ശരിയാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ പറച്ചോനെ നോമ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും ശരിയായിട്ട് കിട്ടട്ടോനോ നടിക്കാൻ എന്നാ അതാ പറഞ്ഞത് അത് മനോജ് സ്ഥലത്തിനെതിരാണ് അത് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിശേഷിച്ചു കൊടുത്തു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അള്ളാനു അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇങ്ങനെ നാല് ആരോപണങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട എന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുമ്പോ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തുമ്പോ ഒക്കെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അള്ളാൻ അലഹമില്ല അലഹമില്ല നാല് ആരോപണവും ശരിയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവെ എന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ച് ഈ കേട്ട് ശരിയാവാതിരുന്നതിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിയാ ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനോജ് സ്വലഫ് സ്വീകരിക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ റമലാലിലാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ റമലാലിലാണെന്ന ചർച്ചയാ ഒരു വർഷമായി എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം അതാണ് പക്ഷെ സംഘടന അതല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ദീനല്ല വലുത് സംഘടനയാണ് വലുത് എന്ന് പറയും ഈ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മൾ കാരണം എന്താ പറയുക ഏറ്റവും വിമർശനത്തിന് വിധേയരായ ഒരു സമൂഹമാക്കി അള്ളാഹ് നമ്മളെ മാറ്റിയെന്നുള്ള എന്നൊരു വലിയ അടയാളാണ് അതെന്താ ബദൽ ഇസ്ലാമ ഗരീബൻ വസയഹൂദു കമാ ബദ ഫതുബാലിൽ റബാ ഉണ്ടല്ലോ ആ അല്ലദീനെ യുസ്ലിഹുന മാ സബൽ നാസു മിൻ ബഅദി മിൻ സുന്നതി അയിന്റെ ആളുകൾ നമ്മളായി എന്നുള്ള ഈ സന്തോഷോളി എന്താ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജി ജിന്നുലി അല്ലേ ആ അനേ ദാ ജമീയത്തിലും എന്റെ പക്കയിൽ ജിന്ന് ബാധിക്കും ഏ ആ ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല ദാ മാനോല
സൂറത്ത് താഹയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വചന അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പഠിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ അന്തനായിട്ടാണ് പരലോകത്തെ അവനെ ഒരുമിച്ച് വിടുക ഏലോക ജീവിതത്തിലാകട്ടെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ജീവിതം അവൻ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് കടവത്തൂര് എനിക്ക് കടവത്തൂരിനെ അങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്തൊരു സ്ഥലം എടപ്പാറ കുഞ്ഞാമ മുലയുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊന്ന് ഈ ഖുറാൻ നിലത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളർത്തിയ ഇന്നും പ്രായം ചെന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് കടവത്തൂർ എരഞ്ഞിങ്കിയിലെ പള്ളിയിലെ ഒന്നാമത്തെ സഫിലും രണ്ടാമത്തെ സഫിലും ഇരിക്കുന്ന കുറെ കാരണവന്മാർ ഖുറാൻ കംപ്ലീറ്റ് മനപ്പാടാ അവർക്ക് പലർക്കും ഒരു ഹാബിൽ അങ്ങനെ ഇമാമാരുടെ ഒക്കെ കുഞ്ഞാമത് മൗലയിൽ ഓതുമ്പോൾ അവർ ഇരുന്ന് ഓതി പഠിച്ച് എവിടെ ഏത് മൗലയിന്റെ ആയത്ത് തെറ്റിയാലും കംപ്ലീറ്റ് ഈ നാടൻ മനുഷ്യന്മാരാ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമർ മൗലി പട്ടാളപ്പള്ളിയിലെ ഖത്തീബായിരുന്ന കാലത്ത് അതുപോലെ ജമാലുദ്ദീൻ മൗലി അവിടെ ഖത്തീബായിരുന്ന കാലത്ത് ഹദീസിന്റെ സെനത് വരെ അറിയുന്ന നാടൻ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് മൗലുവിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച ഹദീസിന്റെ സെനത് വരെ അറിയാവുന്ന നാടൻ മനുഷ്യന്മാർ എ പി അബ്ദുൽ കാദർ മൗലി പറയുന്ന കഥയിലെ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ മൊയ്യാരെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് സ്റ്റേജിൽ കയറി അതല്ലേ ആ അവസ്ഥയൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇന്നൊരു ഭാഗം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ജാഹലീയത്തിലാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞ അങ്ങേയറ്റത്ത ജഹാലത്തിലാണ് പല പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയാത്തവരാണ് ഹദീസുകളിൽ അറിയാത്തവരാണ് പുച്ഛിക്കുന്നവരാണ് പരിഹസിക്കുന്നവരാണ് അപഹസിക്കുന്നവരാണ് നബിയെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ജീവിച്ചൊരു കാലത്ത് നബി ഒരു വചന ഛേ ആ കയ്യുക്തിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളൂ എന്ന് അന്ന് നബീന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നേരിട്ട് ചോദിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെപ്പോഴത്തെ ആളുകളാണ് ഇന്ന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആകെ ഊന്നി നിന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അറിവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങേയറ്റം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം രാവിലെ സുബ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാർത്ഥനയില്ലേ അള്ളാഹുമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ രാവിലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ല പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ ഈ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ അള്ളാഹു പ്രയോജനപ്രദമായ അറിവ് നീ എനിക്ക് നൽകണേ അല്ല പറച്ചോനെ എനിക്ക് നല്ലൊരു റിസ്ക് നൽകണേ അല്ല പറച്ചോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹിനോട് എന്ന് പറയാൻ അതാണ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വചന മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ല ആലിമുകൾ അവരാണ് അള്ളാഹനെ പേടിക്കുക ആലിമുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവർ അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങേയറ്റം ഭയഭക്തി ഉള്ളവരാണ് എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനമായ കാതലായ അവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ തീർച്ചയായും വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇത് തന്നെയാണ് സ്വഹാബത്ത് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ത്രോ നിസാരവൽക്കരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പല ആളുകളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കാബികളിൽ മഹാലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്രഗൽഭ ആലിമുകളിൽ ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല ഈ അബ്ദുല്ലാഹിൻ മുബാറക്ക് ഒരു നാട്ടിൽ വന്നാൽ ആ നാട്ടിലെ വീട് മുഴുവനും കാലിയായിരുന്നു എന്നാ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ആപാല വൃദ്ധൻ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് പേടിച്ചില്ലയാണ് അത്ര വലിയ ആലിമ് ഈ അബ്ദുല്ലാൻ മുബാറക്കിന്റെ മുമ്പിലാണ് എന്നുള്ള ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന്റെ മത്തിനെ പരിശോധിച്ചു മത്തിനെ ഒരു തരാറില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്റെ സെനത് പരിശോധിച്ചു സെനത് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ച് അമലി ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തിനിൽ ഷിർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ സെനത് നോക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാൻ ഉമറിനെ അബ്ദുല്ലാൻ ഉമാറക്കിനെ പോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ മത്തിനെ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിൽ ഷിർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ചത്തത്തിൽ നോക്കു പക്ഷേ ചത്തയിന്റെ ജാതകം ഇന്ന് നോക്കുമോ അതിന്റെ മതിനിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ചോദിച്ച അതിന്റെ സെനത് എന്താണ് സെനത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ച് അമലി ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സെനത് ശരിയാന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ ഷിർക്കൊണ്ട് അമലി ചെയ്യുന്ന അബ്ദുല്ലാൻ മുബാറക്ക് പറയോ ആ ഹദീസിന്റെ സെനത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അബ്ദുല്
ഇവർക്ക് അതായത് ഇവർക്ക് ഒരു ഇൽമില്ല എന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കില്ല ഇവരെ അങ്ങനെ റൈസ് ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരു സെൽഫി സംഘടന ഉണ്ടാവില്ല അത് അങ്ങക്ക് സംഭവിച്ച ദുര്യോഗം എന്ന് അവർ പറയും നാണം കേടും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമാനുവലിന്റെ സൂറത്ത് വർക്കിന്റെ പരിഭാഷ പോലും അയക്കാത്തോളം ജമ്മിയത്തുമെന്റെ ജനസെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ അവർ മുമ്പ് ചെന്നാലേ നാണം കെടും നാണം കെടുമ്പോ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതിയിൽക്കും അത് സഹിക്കാനാകാത്തോണ്ട അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കൂടി മനസ്സിലായിക്കൂടി അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ആലുമകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയ ഓല കഥ എന്താ അതറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ഓരോ കൂടെ ഒന്ന് ജീവിച്ച് പരിചയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതില്ലാത്തോണ്ട് സംഭവിച്ചാണ് ഞാൻ തുറന്നു പറയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മള് ജാമിയ അൽ ഹിന്ദ് നമ്മുടെ വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി മാറാൻ പോകുന്ന ഇൻഷാല്ല ജാമിയ അൽ ഹിന്ദ് അതിലെ എല്ലാവരും ആലിമുകളാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും മുറിമൂക്കന്മാരല്ല അവിടെ അല്ല നിങ്ങൾ ജാമിയ നദി എടുത്തു നോക്കിയാലും ജാമിയ സെൽഫി എടുത്തു നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം കൃത്യമായ അറിവുള്ളവരല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാണ് ഇനി മുതൽ ഇനി മുതൽ തുറന്നു പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ കൃത്യ റൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടി തന്നെ വേണം ഒരു കോംപ്രമൈസ് നിങ്ങൾ ജാമിയ എന്ത് എടുത്തു നോക്കൂ അവിടെ ഉള്ളവരോ കാലിമകളാണ് ആലിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്താളം മുമ്പ് കൊണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അവിടെ ഉള്ളവരെ എല്ലാം അതൊരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വരെ ഓനവരെ നമുക്ക് സെൽഫി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം അങ്ങനെ ഇലുമുള്ള ആളുകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാ പിന്നെ സംരംഭം അതായത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ബിസിനസ്സുകാരെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നവരെ അല്ല ജാമിയ അലി ഹിന്ദ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ലോകത്ത് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആലിമുകളെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സമ്മേളനത്തിൽ മുസ്തഫ തൻവീർ ചോദിച്ചതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു മുറുമകലുമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു ഉമർവലുമെങ്കിലും ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമീൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഷെയ്ഖ് മിനുബാസ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു നാസറുദ്ദീൻ അൽബാനി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലാന്നാ എന്നിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം മജീദിന്റെ പ്രസംഗം എന്ത് അല്ലല്ല ലോക സെൽഫികൾ നയിക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ ഉള്ളേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ശരിയാൻ തരുള്ളൂ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ശരിയാകാൻ തരുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനാന്റെ ഇൽമില്ലായ്മ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനല്ലേ അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വല്ലാത്ത തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹന്റെ ഗുരുനാഥനേനു മൂപ്പര് മുമ്പിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഇവിടുത്തെ ജമ്മിയത്തുൽമനൊക്കെ നിലവാരം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കെ മൂപ്പര് എന്ന ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ആ അറിയാൻ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞ് അറിവ് തിരിച്ചറിയാനും വേണം ഒരു അറിവ് അതില്ലാത്തൊരു കൗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് എന്ന വേദന ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അങ്ങനെ ആകരുത് ആരും അങ്ങനെ ആകരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് കൊല്ലുക്കും സത്യത്തിൽ ഓരോ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും ആ ഒരു ബോധ റമലാൽ എന്താണോ പലപ്പോഴും ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ സ്കൂളിന്റെയോ കോളേജിന്റെയോ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്കൂൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോലും ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ പോലും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഭാരാണ് ആ പിന്നെ സ്വഹാബിയോട് നബി പറഞ്ഞില്ല അബൂദറിനോട് ഷോൾഡറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് കുഞ്ഞു പോവും ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ആ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെറിയ സംഗതികളിൽ മാറി നിങ്ങളാ സത്യത്തിൽ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചോനെ ഓർത്തിട്ടും അവനെ സാക്ഷ്യം നിർത്തി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഞാൻ ദീർഘിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനോ വെച്ചാല് ഞാനല്ല പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ പണ്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആരിസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി എനിക്ക് കോഴിക്കോട് പോകണം എന്നാൽ ഞാനും ഉണ്ടാറില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ഘാടകനായത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഹൈവേ എന്ന ബസ് കയറി പാൽശ്ശേരിക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടക്കാണ് വന്നത് പക്ഷെ വരുമ്പോ ബോധപൂർവമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചാണ് യാദർശികത ഒന്നല്ല ഈ സംസാരം സംസാരം ബോധപൂർവം തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ആ ബോധപൂർവമുള്ള സംസാരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുക 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 ഉസ്മാന മനഫാറുള്ള എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ 
ഹസ്സാ നബീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നാല് തവണ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറിയം ബിബിയെ കുറിച്ച് മുപ്പത്തിനാല് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നേടാൻ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് വേഗ അലക്കി കുളിച്ച് മുറ്റവും കൊലായി ഒക്കെ അടിച്ച് തൂത്തുകാരി വൃത്തിയാക്കി ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഫ്രീ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ അമാനമലയുടെ പരിഭാഷ എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കാനും ഹദീസുകൾ ഇപ്പൊ സഹീ മുസ്ലിം ഒക്കെ മൂന്ന് വാളി ഇറങ്ങിയല്ലോ ബുഹാരിയുടെ അത് പണിപ്പുരയിലാണ് എല്ലാം ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഖുറാനും സുന്നത്തും ഓർക്കുക അല്ലാത്തൊരു വചന അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഖുറാൻ മാത്രമല്ല സുന്നത്തും പാരായണം ചെയ്യപ്പെടണം അത് ഓർക്കുക എന്നാണ് ആ വചനത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമാനമലയുടെ പരിഭാഷ മാത്രം പോരാ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും അബൂദാഹൂദും ആ രണ്ടായിരം അതീസുകളുടെ ക്രോഡീകരണമുള്ള പിന്നെ അതീസിന്റെ നീലച്ചട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരം അതീസുകൾ ഫലായിലെ സഹാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിന് ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് രണ്ടായിരം ഹദീസുകൾ അതിലുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നേടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതുണ്ടാവും അതുണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെരുവി നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉറക്കഴിഞ്ഞ് തയ്യാറാവുകയാണ് രാത്രി അമാനവലയുടെ ഈ ഭാഗം ഇത്ര അധ്യായ എത്ര വചനം വായിക്കും എന്ന് ഉറയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മക്കളൊക്കെ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇരുന്ന് ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ മുഖമൊക്കെ കഴുകി സുബൈ വരെയൊക്കെ ഇരിക്കല ഞാനൊക്കെ കാരണം പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് എത്തുക പിന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങാറില്ല മിക്ക ദിവസവും പിന്നെ ചെയ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിരിക്കും മക്കളൊക്കെ ഉറങ്ങിയിരിക്കും ഭാര്യ ഉറങ്ങിയിരിക്കും ഉമ്മ ഉറങ്ങിയിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പം നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് അത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് സുബൈ വരേട് വായിക്കുക അത് നോട്ടാക്കുക ആ വായിക്കുന്ന വായിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു രീതിയും ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നിച്ചത് വായിക്കണം ആ വായന കേശ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇടുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് തിരിയുന്നു ഒരു മാർക്ക് ഇടുക ഞാനൊരു സ്റ്റാറാണ് എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാഗം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പ് ആ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ടത് ആ മാർക്ക് ഇട്ട ഭാഗം മാത്രം എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക എങ്കിൽ ആ പുസ്തകം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്താണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് പൊതു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട രീതി ഖുറാനും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോന്നും അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അത് എഴുതും ചില സമയത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു പോയിന്റ് ആ ആയത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ തൽക്കാലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കടലാസും ഒരു പേനയും വെക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഓർമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ആ പോയിന്റ് അങ്ങനെ എഴുതുക ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇതുപോലെ പിന്നെ എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി ഭാര്യനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർലാസ് ഒരു കഴുതുകാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പനി മൂത്ത് ഭ്രാന്തായോ എന്നോട് ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ സമയത്തല്ലാതെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എത്ര ചിന്തിച്ചാലോ കിട്ടൂല ആ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് മതി ഒരു പ്രസംഗം ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരും നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും സതുദ്ദേശത്തിലാണെങ്കിൽ പഠിച്ചോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ട് സത്യമാണ് ഒരു കിതാബ് റെഫർ ചെയ്യാതെ തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹു ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഒറ്റ ഇതേ ഉണ്ടാകാവൂ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാകുക ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ പോലും പറിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തേരും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സംഗതി മനസ്സിലാക്കിയ തെറ്റി പോയിട്ട് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു സുബാന വെച്ചാലേ നമുക്ക് പുറത്തേരും നേരെ മറിച്ച് ബോധപൂർവം ഒരു സമൂഹത്തെ തെറ്റിക്കാനും ആർക്കോ വേണ്ടിയുമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക ആരെയും കാത്തിരിക്കാൻ ഇനി സമയമില്ല യാമനും അലൈക്കും മംഫസക്കും ലായുറക്കും അഞ്ചാം അധ്യായം നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് ആ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ചില പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികൾ
ഭയങ്കര ജനം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മൾ എത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ജനപിന്തുണ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്ക് ഉറപ്പാ ജനങ്ങളെ നമ്മളിലേക്ക് അല്ല ആകർഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ഞാൻ ഇടവണ്ണപ്പാറ പോയാൽ പിന്നെ വയസ്സന്മാരെ തൊള്ളയിലൊക്കെ പല്ല് അതിന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ പോയി കാലെത്താൻ ഒരിടെ സ്ഥലമല്ല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം അതായത് വമ്പിച്ചൊരു സ പണ്ടൊക്കെ എന്താ പള്ളിയിൽ ഒന്നിച്ചായിരുന്ന കാലത്ത് പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വാടക കൊടുക്കണ്ട എന്നതല്ല നമുക്ക് വാടക കൊടുക്കണം മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അവരുടെ വസ്പയർ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പലതും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അപ്പം മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജാമ്യ അൽഹിന്ദിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സുണ്ടാവുക അതിൽ ഒരു സെന്റിന് വെറും മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി സംതിങ് അപ്പോ ആ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരാവുക പരിശുദ്ധ റമദാനു വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യുക ഇൻഷാ അല്ല പത്തിരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിലെല്ലാവരും ഞാൻ ചോദിച്ചു അധ്യാപകരോടൊക്കെ എങ്ങനെ എന്റെ മക്കള് എല്ലാരും നല്ല താല്പര്യമുള്ളവരാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ ചില നിർബന്ധത്തിനൊക്കെ അത് മാറിക്കൊള്ളും ഇൻഷാ അല്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ലോണം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികളാണ് അവിടെ വന്നത് കാരണം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്രവേശനമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ വിധത്തിൽ അവർ വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ആലിമുകളുടെ ഒരു വലിയ പിന്തുണ ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രധാനം ഇബ്രാഹിം നബി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അല്ല പ്രാർത്ഥന തട്ടിയോ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇല്ല കൗല ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആ വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയല്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് അല്ലാത്തതിലെല്ലാം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും പ്രാർത്ഥനയും മക്കളും വരും തലമുറയും വരും തലമുറയെ കൂടി കണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥന രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു അതിനെ തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നതകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആർജവം നൽകുമാറാകട്ടെ സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നാലേ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടൂ എന്ന ബോധം മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ചിന്മകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ വന്ദന ചക്കബൽ നിന്ന ഇന്ന് കാൻത സ്വമിയുള്ളീം വസുബാലൈന ഇന്ന കാൻത തവാബ് റഹീം വന്ദന ആതിന الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مكنا ذا بالنار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته